Sau nhiều tháng ở ẩn vì lùm xùm từ thiện, vợ cũ danh ca bằng kiều tiết lộ tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chỉ qua một câu nói. Cũng vướng hàng loạt hệ lụy từ ồn ào từ thiện như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trấn Thành đăng ảnh đi chơi nhưng cũng không thoát khỏi bàn phím của cư dân mạng. Trong khi đó, bà chủ trung tâm hải ngoại Thúy Nga tiết lộ tiến trình đưa con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua Mỹ biểu diễn. Ngoài ra, lộ diện dàn thí sinh nổi bật tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2021, bạn ấn tượng nhất là ai? Tin hot nhất làng giải trí thế giới hôm nay ngày 13 tháng 11, công chúa nhạc pop Britney Spears được tự do, nhiều sao việc như Tóc Tiên, Đông Nhi tung ảnh cosplay chúc mừng. Còn tại Hàn Quốc, có lẽ ai ai cũng phải choáng ngợp trước gia thế trăm anh thế phiệt của bốn cô nàng nhóm Blackpink. Bên cạnh đó, hãy cùng Abyss nhìn ngắm nhan sắc của Hoa hậu Hoàng Vũ Trung Quốc. Người này đẹp cỡ nào mà được gọi là thần tiên tỷ tỷ. Tất cả sẽ được cập nhật trong điểm tin giải trí tối ngày 13 tháng 11 trên Abyss. Ngay sau đây mời mọi người đến với phần tin chi tiết. Tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hiện ra sao? Mới đây, cũng trong chuyến lưu diễn sang Mỹ của mình, em ruột nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã cùng vợ cũ danh ca bằng kiều là ca sĩ Trissy Phương Trinh có cuộc tảo mộ các nghệ sĩ nổi tiếng. Đáng chú ý, Tracy Phương Trinh cũng bất ngờ chia sẻ những dòng tâm trạng trên trang cá nhân và nhắc đến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sau nhiều biến cố và lùm xùm xảy ra với nam danh hài suốt khoảng thời gian vừa qua. Theo đó, cô bày tỏ, hai chị em lâu ngày không gặp nên vừa xuống xe là chạy đến ôm nhau chào hỏi thấm thiết. Mình cũng không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Linh, rất mừng khi biết anh ấy vẫn ổn. Tuy không tiết lộ cụ thể tình hình hiện tại của nghệ sĩ Hoài Linh, nhưng chỉ một câu nói từ Tracy Phương Trinh cũng có thể khiến fan hâm mộ nam danh hài yên tâm phần nào vì sức khỏe của thần tượng của mình vẫn đang ổn định. Tính đến thời điểm bây giờ, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã ở ẩn được một thời gian khá lâu và dường như không có bất kỳ thông tin nào về anh được đăng tải. Bạn nghĩ sao về những ồn ào đáng tiếc vừa qua của nghệ sĩ Hoài Linh? Đăng ảnh đi chơi, Trấn Thành cũng không thoát khỏi tay dân mạng. Cũng vướng phải lùm xùm từ thiện giống nhiều nghệ sĩ hạng A khác như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành lại có cách đối đáp với dư luận hoàn toàn khác biệt. Theo đó, nam MC nhanh chóng tung sao kê và lên tiếng giải thích những khúc mắc của cư dân mạng. Đồng thời, anh tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu liên tục bị vu khống, đặt điều các thông tin sai lệch. Tuy nhiên, có lẽ hành động của Trấn Thành vẫn chưa khiến netizen nguôi ngoai khi mới đây, vợ chồng nam MC đã đăng tải hình ảnh đi chơi cùng dòng trạng thái, đi chơi thôi và nhanh chóng nhận về loạt mỉa mai từ anti-fan. Cụ thể, rất nhiều bình luận đã bổ vây vợ chồng Trấn Thành và ca khịa rằng cặp đôi ôm tiền từ thiện chuẩn bị trốn qua Mỹ hoặc Hàn Quốc. Thậm chí, dù đã sao kê ngay từ đầu tháng 9 nhưng hai tháng sau vẫn có không ít bình luận kém duyên đợi anh chàng sao kê rồi mới được đi chơi. Nhiều người còn mỉa mai nam MC đến khu du lịch Đại Nam đi chơi để đối chất với nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng, người liên tục réo tên anh trong một khoảng thời gian với nhiều từ ngữ nặng nề. Bạn nghĩ sao về những bình luận trên của netizen? Bà chủ Thúy Nga tiết lộ tiến trình đưa con nuôi có nghệ sĩ Phi Nhung qua Mỹ. Mới hôm nay ngày 13 tháng 11 giờ Việt Nam, Bà chủ trung tâm hải ngoại Thúy Nga, bà Marito đã có cuộc livestream để giới thiệu về chương trình mới. Đáng chú ý cũng trong livestream này, bà Marito chia sẻ về việc mang ba cô con gái nuôi của cô nghệ sĩ Phi Nhung sang Mỹ trình diễn trong show Paris by Night sắp đến. Theo đó bà cho biết, tôi rất muốn mời ba người con của Phi Nhung qua diễn, nhưng bây giờ vẫn còn chờ visa. Nếu qua được hay không thì chúng tôi sẽ loan báo chứ không phải để hình cho có rồi không xuất hiện. Đồng thời, phía trung tâm chia sẻ hiện tại vì tình hình dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua vô cùng căng thẳng, nên hồ sơ tại đại sứ quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bị dồn lại rất nhiều. Và hiện giờ, thời gian chờ xét và lấy hẹn phỏng vấn phải chờ đến tháng 4 năm sau, dù trước đó dự kiến các bé sẽ sang Mỹ vào khoảng tháng 12, tháng 1 sắp đến. Cụ thể, phía gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung đã thông báo Hồ Văn Cường chính thức sẽ vắng mặt trong dịp lưu diễn này và nhấn mạnh ba con gái rượu của Phi Nhung sẽ thay mẹ Nhung cảm ơn khán giả Mỹ. Được biết trước đây, ca sĩ Phi Nhung đã dẫn Hồ Văn Cường và ba người con gái nuôi là Quỳnh Trang, Thiên Ngân, Tuyết Nhung sang Mỹ và xin bà Marito cho các bé xuất hiện trong chương trình Paris by Night. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn, cũng như việc rất nhiều tiết mục khác đã dành cho các nghệ sĩ hải ngoại danh tiếng khác, nên chỉ sắp xếp được cho mỗi Hồ Văn Cường biểu diễn cùng mẹ nuôi Phi Nhung. Do đó bà Marito cũng bày tỏ đây chính là lý do mà trong lần tổ chức sắp đến, trung tâm rất cố gắng thu xếp để đưa các bé sang làm khách mời đặc biệt để trình diễn tưởng nhớ của ca sĩ Phi Nhung, cũng như hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất là muốn các con có được cơ hội ca hát trên sân khấu thứ Nga. Ngoài ra bà Marito cũng gửi lời cảm ơn đến cô nghệ sĩ Phi Nhung vì lúc sinh thời, cô chính là người mang nhà tài trợ kim cương về cho Thúy Nga
Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2018 Đỗ Nhật Hà cũng được chú ý ở cuộc thi năm nay. Gương mặt tiếp theo là Bùi Quỳnh Hoa, từng chiến thắng giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2018. Huỳnh Phạm Thủy Tiên là hoa khôi Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh 2018, top 10 hoa hậu Việt Nam năm 2018. Lê Thị Tường Vi từng lọt top 10 hoa hậu Việt Nam năm 2020, đăng quang hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2020. Lê Thị Kiều Nhung cao 1m8, cô đã thi mùa giải 2017 nên quyết tâm quay trở lại chinh phục vương miện. Thạch Thu Thảo là hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ năm 2021. Lê Thị Thảo Nhi sinh năm 1994, cô là một fashionista và được đông đảo khán giả trẻ yêu mến. Theo bạn, thí sinh nào sẽ tỏa sáng tại Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam năm 2021? Britney Spears được tự do, tóc tiên Đông Nhi tung ảnh chúc mừng. Vụ kiện pháp lý đòi chấm dứt quyền bảo hộ từ bố ruột của Britney Spears trong suốt khoảng thời gian qua đã khiến rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự khao khát tự do sống cuộc đời riêng của nữ ca sĩ. Mới đây, sau 13 năm 9 tháng, Britney Spears được tòa án Los Angeles, Mỹ phán quyết chấm dứt quyền bảo hộ vào ngày 13 tháng 11 giờ địa phương. Theo đó, thẩm phán Brenda Penny phán quyết, tòa phát hiện và xác định quyền bảo hộ con người và tài sản của Britney Jean Spears không còn cần thiết. Phán quyết có hiệu lực từ ngày hôm nay. Với những lưu ý mà tôi đã đề cập, quyền bảo hộ đối với con người và tài sản của Britney Jean Spears chấm dứt. Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ niềm vui với Britney Spears bằng cách hóa thân thành nữ ca sĩ. Cụ thể, tóc tiên biến hóa thành Britney trong MV I Love Rock and Roll. Cô tâm sự ngay vào sáng nay. Stylist Kelvin Lee đã thông báo Britney đã chính thức tự do, vì vậy cả hai quyết định làm bộ ảnh này để chúc mừng. Ngoài ra, nữ ca sĩ Đông Nhi cũng tạo dáng đầy ấn tượng khi hóa thân thành Britney Spears trong MV nổi tiếng Oops, I Did It Again. Xin được chúc mừng Britney Spears đã thực sự được tự do. Choáng trước gia thế trăm anh thế phiệt của bốn cô nàng Blackpink. Bốn cô nàng nhóm Blackpink không chỉ nổi tiếng với các bạn hit đình đám, nhan sắc đỉnh cao hay khả năng vũ đạo mà còn được ngưỡng mộ bởi gia thế cực khủng. Cụ thể, Jenny sinh ra và lớn lên ngay tại khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. 10 tuổi đã đi du học với mức phí gần 380 triệu một năm. Mẹ Jenny là giám đốc và cổ đông lớn nhất của tập đoàn truyền thông lớn nhất Hàn Quốc, còn bố sở hữu cả một bệnh viện. Trong khi đó, chị cả Blackpink Jisoo lại rất kính tiếng về gia đình. Nhiều tin đồn cho rằng bố cô nàng là chủ tịch công ty quản lý nhóm Mamamoo. Chị ruột từng là tiếp viên hàng không và gia đình có sở thích chơi golf, môn thể thao nhà giàu. Mặt khác, Rose có bố là luật sư nổi tiếng, còn mẹ là CEO của một tập đoàn chuyên về thiết kế. Chị ruột của cô cũng là một luật sư tài giỏi. Được biết khi còn ở Úc, Rose theo học tại một ngôi trường có học phí 350 triệu một năm. Tuy nhiên, như đó chưa nhầm nhò gì khi Lisa còn theo học ở ngôi trường có học phí lên đến hơn 450 triệu một năm. Bố dưỡng là siêu đầu bếp ở Thụy Sĩ và gia đình có tiềm lực kinh tế rất lớn. Bạn nghĩ gì về gia thế của bốn cô nàng này? Hoa hậu Hoàng Vũ Trung Quốc đẹp cỡ nào mà được gọi là thần tiên tỷ tỷ. Tối qua ngày 7 tháng 11, chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ Trung Quốc 2021 đã khép lại với phương miện thuộc về Dương Thi Duẩn, danh hiệu Á hậu 1 trao cho Diệp Mông Vũ và Dương Cơ Na giữ ngôi vị là Á hậu 2 của cuộc thi này. Đáng chú ý, trong suốt quá trình chinh chiến, tân Hoa hậu Dương Thi Duẩn luôn tỏa sáng như vóc dáng cao ráo 1 m 79 gương mặt xinh xắn thuần khiết. Chính vì vậy, phần đông dân mạng xứ Trung đồng tình với kết quả ngôi vị dẫn đầu này. Không chỉ vậy, Dương Thi Duẩn dường như rất biết cách tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Hoàng Vũ Trung Quốc khi sở hữu lối trình diễn cách quốc ấn tượng, tự tin và đặc biệt là khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Ngay sau khi đăng quang, người đẹp đã nhận về nhiều lời khen ngợi và chúc mừng từ khán giả về ngoại hình. Thậm chí, nhiều người còn mệnh danh nàng hậu là thần tiên tỷ tỷ bởi vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào của cô. Được biết hiện tại, cô đang theo học tại Học viện Truyền thông Trung Quốc, một trong những ngôi trường danh giá bậc nhất nước này và sẽ đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2021 diễn ra tại Israel vào tháng 12 sắp tới. Bạn nghĩ gì về tân hoa hậu này? Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Mọi ý kiến đóng góp về cho chương trình xin để lại bên dưới. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào bản tin sáng mai vào lúc 8 giờ trên fanpage iBiz.